悬崖洞中隐藏了什么秘密？封锁石梯不让人靠近半步。二十多年前的郭家人往洞中抬的又是什么物件？这是一处隐藏在深山之中的神秘洞穴，当地人称何家寨洞。相传洞中藏有青铜门和古城墙。为了揭开这种种谜团，我们在征得村民许可之后，决定深入此洞一窥端倪，采访一下关于这个何家大寨的秘密。请问你进去过没有？啊，他应该是没进去过。好了，那我们采访这边的老奶奶吧。啊啊啊！我非得要这样，我们要快进看一下。婆婆，您不要怕。哎，年龄，我们不是坏人。那走吧。根据刚才那个老婆婆的眼神呢、啊，我们分析出来，这个洞应该就是这面岩壁之下。好了，我们这时候从这个山林中间穿过去。好了。开搞！根据当地老人所说啊，这个何家寨洞里面藏着一个 F 啊，不知道是什么时候迁进去的。哇，这里有个鸟窝，哎，还有鸟胆呢！嗨，在这个赤梨树上发现了一个鸟窝，鸟窝里面还有三枚鸟蛋啊，它是呈紫红色。这个我分析呢，应该是那个画眉鸟的蛋。我们继续前进，兜兜转转，我们应该是到了这个。上面何家在洞的下面，来来来，哇，好功夫，<笑>厉害吧？厉害了！何家在洞就在这个方向，我们先迂回到岩壁下方，然后再采用盯攀技术往上走。据说那个洞口有一个 F， 我们去看一下。现在咱们已经来到了这个何家在洞的下面，这时候呢，开路先锋啊是户外向阳，正在打横接线路。从这里可以一直过去，然后再一直上去。我做好了安全保护，向阳呢已经把这个横切线路这样布过去了啊，这个非常的安全。我现在呢就准备向那边横切，做好了双道保护，正在进行一个横切，可以看到，这个就跟飞拉达一样，非常的安全。走，咱们进行。下面呢就是乙际河，我们可以看到啊，这个横切的线路上面。这里封的有水泥，大家一定很奇怪吧？这是因为当时牵这个 F 啊，牵到洞里面去，然后后来的村民呢就把这个横切线路呢上面的扶手用水泥给遮盖了。现在我们也是征得了允许，然后做了这个横切线路，马上就可以进入这个洞穴了。哇，感觉这里凉风阵阵的，非常的漂亮。到达洞口。这里呢有一个黄色的堆堆啊，这就是那个 F。我们再看这个里面，这里就是用无人机勘测的这个洞穴。哇、哦，好凉快啊！好大一株何首乌的藤子。有料。这个洞道比较狭窄，可能高度在一米左右，左右的宽度呢差不多是七十公分。现在我们匍匐前进，走，开干！这个洞道还真的挺狭窄的。里面还做的有台阶哈，可以看到三观哥现在脚下踩的是一个石梯。啊，这里踩大一点，要不然不好踩。哇、哦，这个洞道看着很幽深，因为这里出现了狭管效应，一般里面会出现大的洞道。陈峰哥，我的爪，各方接下包。这里很难搞啊！哦，里面东西变大了，里面很大，过来看一下。哇塞，这个地上呢，发现了有这个瓷碗，这个有可能是当时的何家祖先在这里生活过，提供的碗盏。在里，这里还有这种盒子，我们在。哦，这里也有很多啊，很多器物。这边呢也是，这里还发现了好像是玉石，看到没？非常的透。哦，这个不对，这不是玉石，这是方解石。这里有一块，我就说怎么玉石随便丢了。好了，我们继续前进，探入里面的洞道。这里非常的狭窄啊
，这个背包的话不好走，上面真有水。哇，好漂亮啊！这里洞道是下行的，可以看到这个前面是一个下行的洞道。咱们继续前进。还有一些小手表钱，这里这里樱花用了一个樱花碗的碎片，看这好多好贵的碎片，这还有一个手柄。拿过来看一下。嗯。这里还有一个。做工很粗糙啊。哎，这个漂亮。嗯。哎，有花纹。哎。手绘的哈。手绘的花纹，哇，这里面是不是？下面下面那钱嘞，有东西我进来进去都是那钱吗？这个做了什么？现在摆上那个翅膀。嗯，像雄鹰展翅一样。对，这一个一个一个一个。继续深入，刚才好色先锋。三观哥，我下去看了一下。好色先锋，三观哥变成了小鬼了。继续在前面耗谁吧。我们下去薅一下，看有没有谁。东墙里面，赶紧来！哇塞，这里前面是啥情况？被填的很满啊！啊？被填的很满。被你这个洞被被你填的很满吗？被被石头填的很满，不是被我填满了。我们看一下，这里这个密道被封住了。我们现在商量一下，是不是把这个石头搬开？这个上面非常狭窄。走，退回去开会。好。一个人搞半小时吧，他水。一个小时就可以把石头给对。水那是没有必要去搞，人家堵他。前面有它道理，这个没关系。堵了，但是在前面有没有动到？挖开石头之后有没有动到也不确定呢。啊？有没有封封？里面有，里面有，里面有东西。里面很深呀，里面很深。他以前钻过，他知道。他没钻过，里面还深的不？他钻过的嘛。里面是个什么情况？具体是这里面，里面呢还比前面还花，还有进去，还要进去，很远啊。比这这刚才我们走走的这几路还不到三分之一。哦。那里面你前进吗？三安哥觉得前进。豪哥觉得尊重别人的风俗，对，我们这个不是风俗了，风俗我们这里的风俗活动。根据豪哥丰富的探洞经验来说，他的这个有可能是，因为那个洞口有个 F， 所以呢，这有可能是当地的风俗把这个堵住了。现在还是拿不定主意啊，有请评论区的大神们，你们说我们究竟进不进呢？根据当地那两位老哥说啊，这个洞穴穿越那个封堵过后啊，里面有青铜门和神秘的石墙，那么。由于这个风堵啊，跟那个大 F 有一定的关系啊，所以我们还是拿不定主意，究竟进不进呢？大家给个意见，我们在这里坐等啊。好了，那本期视频我们先拍到这里。悬崖洞中的怪声来自什么生物？山洞地处半崖，却让当地人避之不及。一夜之间，洞中电线都来不及拆除，就撤走了楼梯。究竟洞中发生了什么神秘事件？这里是位于中国重庆的双龙峡谷。接到粉丝邀请，我们决定利用钉攀技术进入这个神秘的双龙洞，实拍山洞怪声来源，一探究竟。这个洞口呢，位于半壁之上，从上面锁降的话，它是很大一个负角度啊，进不去。但是从下面上去了，又有十几米的高度。今天呢，我们利用钉攀技术啊，准备进入其中，去里面一探究竟，看看里面究竟有没有老人说的那个两条大蛟龙啊。好了，我们马上开口。这还挺高的啊，那个双龙洞的洞口就在这里啊，我们必须从这个负角度给钉攀上去，就在这个位置。好，现在我来开线。小北还在继续开线中，在做最后一个保护，马上就到洞口了。我现在已经做好了保护啊，大家可以看到。我用了接近两个小时的时间，从这个下面是成功的钉攀上来了。现在呢，阿志已经是跟我汇合了，因为不需要所有人都钉攀，我爬上来了之后就可以放一根绳下去，他们就沿着绳子直接往上爬就好了。好了，那我们这时候呢，就对双龙洞进行探索，看看里面的蛟龙究竟还存不存在，然后看一下这个梯子是为什么被拆掉啊。好了，大家就跟着我的镜头，咱们进洞一探究竟呢。这样望出去，它是有一条河呢，自西向东流的，啊，非常的漂亮。这是位于一个峡谷当中。我们再看这个
。双龙洞内部是个什么样的环境哈、啊？它的这个洞口并不大，这有可能是个出水洞，而且这个旁边呢有一根电线，这极有可能呢，当年呢是被开发过的，但是为什么在一夜之间呢，这个梯子被拆走？究竟里面会不会有龙的存在呢？咱们这时候就沿着这个扁狭的洞道继续前进。看一下里面会有什么惊奇的发现啊！这个左边有一个通道，啊，这后面有个通道，后面两个通道，还有两个通道。啊，怎么啦？这个下面刚才大家看到了有个通道，而且在这边也有一个通道，我给大家看一下。哇，看到没有？这里出去是一个窗口，也能看到外面的悬崖。然后在我的左手边，这边也是有一个通道的，看到没？我现在分析啊，这个主通道应该是左边的这个通道，我们继续深入。啊，大家看我身上，哦、我的天，这身上真的是挂满了形形色色的装备啊！大家一定不要模仿，我们这是安全操作。我们看一下，随着这个电线的方向，应该是它最深的通道。咱们继续前进，它真的很窄啊！我这个一米八的大块头就不如他们跑得快了，真羡慕这些小个子。钻这种扁狭的通道真的很难。哇、哦、塞！哇，这前面好像洞洞道变宽了。哇塞！什么情况？我带了冻枪了。我带了冻枪了。哇塞！有流水。哇，有潮音。对。左边那个方向有潮音啊，而且这个电线，大家看，仿佛昨天还在使用啊。这不知道是什么原因，一夜之间，这个梯子就完全被拆除了，只留下这些挂满电线的痕迹。究竟里面经历了怎样的扑朔迷离呢？咱们边走边探索吧。在山顶跳区那边看了一下，他说前面是一个大厅，就是死通道了啊。现在呢，我决定还是走左边这个主通道，因为在前面听见了有很大的这个流水声。什么？十年花，十年花。有十年花。哇塞！你能想象到悬崖中间的一个小洞进来有如此庞大的洞窖吗？这个通道看起来是非常精精致的，比较干燥。这里就是三里跳说的十年，这个是正在发育中的钟乳石啊。哇塞，那边听着很大很大的流水声，咱们继续前进。像像一个什么雕塑在那里？这个地上全是泥沙，有可能在长大水的时候。这个洞，啊、哦，这个洞可能是被水淹起来的。这个很大的潮音就是从这里传上来的。就从这里传上来，我下去看一下。那，你向前冲。哇哇哇哇哇！追追追，暗河暗河。哇塞，这悬崖中间暗河。老乡说的这个洞通往丰都鬼城，叫银河。银河啊？对，老乡说的叫银河。哦，真的，有人说这个。里面有蛟龙，通往了丰都鬼城。好像水好凉哦。他说这里面有龙的嘶吼声，有可能就是说的这个暗河啊。对对对，这水好凉哦。我们看一下这边、嗯，里面有没有生物？没有发现生物。生物哇塞！这悬崖之间的小洞子里面的银河。阿、啊、志，快过来！这里发现了老人说那个银河。哦。这边是大洞道，然后山里跳了去这边的小洞道去探索了。里面什么情况？里面沟壑纵横比较原始的一个状态。哦。在这里面好像是有水淹过，被水淹过。看到没有？这个钟乳石可能在搞这个景区的时候被破坏掉了，看到没？感觉非常的可惜啊，这个上面有断痕。但是这一面墙呢，就是比较原始的一个状态。哇塞！我们沿着这个主动道继续前进，上来了，迎来了非常大的一个洞墙，而且这个洞墙里面有人为痕迹。这里有几个堆堆，不知道这是生机啊还是小坑。那个前面有非常原始的钟乳石，这个电线就是缠绕在那个钟乳石上面的。
钟乳石柱。哇，从这个地上的泥沙来看的话，这里在雨季的时候，如果水量非常充沛的情况下，这个洞道应该是被水淹起来的。哇，那个上面好像是一个竖井的底部，而且这里的空气分层呢，上面有雾蒙蒙的，下面非常的透彻。这不知道是什么原因，这么大的钟乳石倒在这里了。哇，这里有一个，这里有个人头。哇，这钟乳石还挺好看的。从这里爬上来了，这里迎来了一个钟乳石大厅。哇。非常的好看啊，而且这个洞顶布满了有鹅管，有一些形形色色的鹅管，参差不齐，像石头开的莲花一样，非常的好看啊！而且这里有钟乳石旗，咱们继续深入。有个竖井吗？有。哇塞！二点四米高。看，这钟乳石。哇，阿志在那里那个比例，大家可以想象啊，这个钟乳石四米多高，钟乳石柱非常的原始啊。幸亏这里来的人非常少，不然这个钟乳石可能要被敲掉。而且在这里啊，大家看，这个上面还缠了有电线，这个线到这里就没有了。然后，这下面是全新的区域。对，是个树井。我们步层下去一探究竟吧。打在这上面。可以，好，开搞。这个绳尾呢，必须打上绳尾井啊，因为这里下去高度还不明，而且这个下面好像是从来没有人类涉足了。中了。经过我的专业评估啊。这个钟乳石非常的结实，因为我看了一下，它是透亮的，就是钙镁粒子的结晶体。这种材质呢非常坚硬。然后呢，我是开线先锋啊，我开的线他们要让我先试，因为我的体重最大。好，我现在就来打个样好，开搞。我正在下降，已经做好了保护。我们看一下下面是什么样的环境。这下面是一个沙滩，然后在那个角落里好像还有一潭水。然后在这个下方呢，好像是有一个洞道，我们继续探索。但是在我面前这个就比较大了，像个坛子一样，说话有回声，有回声啊。然后呢，咱们继续下降，可以看到这下面全部都是松软的沙子，而且这里有流水，看到没？哇，好多蝙蝠，看到没？哇的天，哇！哇塞！大家看这个暗河，哇，看这个，哇，这里就是一个出水洞啊，而且这里有很大的流水，这样往那边去的。哇塞！哇哇哇哇哇！这是蝙蝠掉到水里面去了，我把它弄起来，别咬我哈！我把它弄起来了。好，大家看，这个暗河这里还有几根竹子。然后过去是没有别的洞道了，整体的情况就是像个潭子一样，这里就是这个双龙洞的最深处了。这个洞腔很大，什么东西？红莲纸船，看到没有？哦哦哦，是透明的小蝌蚪。对对对对对。对，不愧是银河哈。对，这个只有洞穴里面才有。跟娃娃鱼一样珍贵，比娃娃鱼还要少。这个东西，红莲纸船的幼崽，这个要三年才能长成成熟。就说明这个出水洞里面是有很多红莲池藏的幼体的。嗯，这个我们必须得赶紧走了。我感觉这要下雨的话，这里全部都是淹起来的。大家可以看到他们踩的这个脚印啊，这个沙子非常的细呀、啊，它就像我们那个瓦工师傅粉墙的那种沙子一样轻沙。粉是倒水成功。哇塞！现在呢，我们从这个。阴河的出水洞啊，上来了啊！这里又回到这个钟乳石大厅，在里面呢，没有发现蛟龙的痕迹，有可能老年人说的那个龙吟之声呢、啊，就是这个涨水的时候啊，这个暗河里面的水呢，它经过这个七窍玲珑的这个河道啊，在里面形成的回响，这个呢就是龙吟之声，双龙洞的由来。
。那么今天可以说是探了一个寂寞，开了一两个小时的线，开上来最后发现这个洞道没有多深啊。那大家不要灰心，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。拜拜啦！不要说。